اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساع وما تخرج من سمرات من اکمامها وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمه ویوم یناديهم اين شركائي قالوا اذنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق الله العظيم اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی وما تخرج من سمرات اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے وما تحمل من انسا اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں حمل ولا تدع اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے اللہ بعلم میں ہی مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھئے تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے اسی لیے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی ہے من انسا جو بھی ہے وہ یوم یونادی ہی میں نہ شرکائی اور جب اس دن کے پکارے گا انہیں کہ کہاں ہے میرے وہ شریک قالو آز انا کما منا من شہید تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس کا قرار نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے یعنی یہ کہ اس وقت وہ بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے واقعی تن کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا وضل عنہم ما کانو یدعون من قبل اور گم ہو جائیں گے ان سے ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے وضلو ما لہم من محیص اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں لا يسم الانسان من دعائی خیر انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا اور دونیمتیں ہیں اور مانگے گا وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر کہیں اسے تکلیف پہنچ جائے فَيَعُوسُ الْقَلُوتِ تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور ناؤمید ہو جاتا ہے وَلَيْنَ ذَقْلَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ دَرْرَابَ السَّتْحُ اور اگر ہم انہیں اپنی رحمت کا مدہ چکھا دے اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي تو وہ کہے گا یہ تو میرا ہے ہی یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا میں نے جتنی بھی مشکلات تھی میں نے بڑے اپنے ناخل تدبیر سے تمام اخدے حل کر لیے وَمَا ذُلُّ سَعَتَ قَائِمَتًا یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ کحف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مقالمہ ہوا تھا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شئے ہے وَلَئِن رُجِعْتُ وہاں رُجِعْتُ ہے یہاں رُجِعْتُ ہے اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا گویا کہ بالفرض جیسا کہ تم کہتے ہو اگر واقعی تن ہوئی گیا اول تو میرا گمان نہیں ہے یہ ڈکوسلہ تھا معلوم ہوتا ہے مجھے اگر ہوئی گیا الہ ربی اندلی اندہو للحسنہ تو میرے لئے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازا ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے عزت دی ہے پیسے دی ہے دولت دی ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے تو یہ کہاں چلا جائے گا میرے اندر جو خیر ہے جو میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيزٍ اور انہیں لازماً مدہ چکھائیں گے بہت ہی گاہِ عذاب کا وَإِذَا عَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَا بِجَانِبِي اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مر جاتا ہے پہلو مور لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ شَرُّ فَضُو دُعَائِ نَرِيزُ اور جب کوئی تکلیف سے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے قُلْ عَرَائِتُمْ اِن کَانَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ سُمَّا كَفَرْتُمْ بِهِ اے نبیین سے کہیے کہ ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہو امکان تو ہے نا ایک فی اور پھر تم نے اس کا کفر کیا من ادل لو ممن ہوا فی شقاق بائی تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندم زندہ کے اندر جا پڑھا ہے یعنی سوچو ذرا غور کرو جیسے اس سے پہلے آیا ہے 
کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے دو دو کر کے اکیلے اکیلے دو دو مل کر گفتگو کرو سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آثار ہیں کوئی ان کے اندر کوئی کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو چالیس برس ان کو تمہارے درمیان بسر کی ہے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے سنوری ہم آیا تنا فل آفاق وفی انفسم حتیم ان الحق ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی یہ پوری کائنات جو ہے آسمان اور زمین آفاق وفی انفسم ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی حتیٰ یہ تبین الحم ان الحق یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے مبرن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوژن کی طرف کے جو آج ہو رہا ہے اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ یوں سمجھیے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ دو سو برس کا ہے معاملہ اور اس میں بھی جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ تو ہاف ہاف سینچری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے اسی کے اندر ہوا ہے اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے سب سے اہم پہلو یہ ہے تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں کس کس پہلو سے قرآن معجزہ ہے ہم اس کا احسان نہیں کر سکتے لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا معجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی ادبیت اپنی فصاحت اپنی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ تھا اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا تمہارے ہاں شعراء ہے تمہارے ہاں خطبا ہے تمہارے ہاں ادب کا بڑا ذوق ہے وہ ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ باقی یہ کہ نبی سائنسی معلومات تھی ان کے پاس دوسرے یہ کہ جو فنومن آف دی نیچر ہے قرآن میں جو آسمان زمین دیکھو اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا اپنی ننگی آنکھ سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی دیکھ رہا تھا نا لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے الیکٹرانک مائکروسکوپ سے آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے تو گویا کہ وہ آیات الہیہ جو قرآن مجید میں جن کے اشارے کر دیے گئے ان کو جو چودہ سو برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے ہیں لیکن بہت سے پہلو ہیں جو واضح ہو رہے ہیں اور روزانہ کوئی شکل ایسی آتی ہے کہ جس سے کہ ان سائنسی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے کوشش کی جائے اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں تو بہرحال جو سب سے بڑی نمایاں کتاب ہے وہ ایک فرینچ سرجن نے کیا وہ ایمان لے آئے بارس مکائی لیکن یہ کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مطالعہ کرتا ان سائنسز کا اور ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیریٹو اسٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے مابین اور پھر کہتا اور کہتا اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا ہاں قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جب کہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ اجاگر ہو کر روشن ہو کر جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا علاقہ اب علاقہ کہاں سے لے آئے اب یہ علاقہ فائدہ فواد فائدہ اس سے ہے تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں یا اس کی تمام اجرام سماویہ کا کل الفی فلک یہ اس بہت جتنا آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا کئی دور آئے ہیں پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکے نے سورج چلتا ہے پھر سوچا کہ نہیں نہیں یہ تو سورج ساکھی نے زمین چلتی ہے آج ہمیں معلوم ہے کچھ ہے ہی نہیں سکون حال ہے قدرت کے کارخانے میں کچھ ذرہ بھی جو ہے اندر جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے وہ نیوٹرانس جو ہیں وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بے تابانہ حرکت ہی حرکت ہے تو اس اعتبار سے قرآن مجید جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ کی آج ضرورت البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں ہے اب صاف مان لو جو بھی ہم سورہ عال عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کلو میں نند رب نا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے جو حقیقت منکشف ہوگی وہ این ان الفاظ میں صحیح صحیح فٹ ہو جائے گی اگرچہ ابھی ہم اس کی مغداحت نہیں سمجھ سکتے تو جہاں تکلف نہ کیا جائے تسنو نہ کیا جائے کھینچتان نہ کی جائے یہ نہ کیا جائے یہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہوں 
تو ان کو بہرحال استعمال میں لایا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرہن کیا جائے اب دیکھیں یہ لفظ جو آیا ہے سنوری ہم اب سین جب آتا ہے فعل مزارے پر تو مستقبل کی بات بن جاتا ہے مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں اب ظاہر بات ہے سائنس جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے ایکسپلور کر رہی ہے خلا کو ایکسپلور کر رہی ہے اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے آرکٹک اور انٹارکٹک کی ایکسپلوریشن کہاں کہاں تک انسان پہنچا ہے کیسی جان جوکوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہے سنوری ہم آیا تنا فلا فاق وفی انفسم حتٰ یہ طبی الحم انح الحق یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی مزید واضح ہوتی جائے گی مزید اجاگر ہوتی جائے گی قرآن حق ہے اولم یکف رب کا نہ ہوا راق الشین شہید کیا کافی نہیں ہے یہ بات تیرے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے ہر کائنات کی ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے لیکن آج سے چودہ سو برس پہلے وہ انہی انہی الفاظ میں اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں سمجھ میں کس کی آتی ہیں ان نہوں فی میری اللہ ان نہوں فی میری اتم القاع رب ہم آگاہ ہو جا یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے شکو کو شبہات میں پڑے ہوئے اللہ ان نہ بے کل شعی محیط آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں صورت الشورا اور یہ صورت جو ہے اب ان چار صورتوں میں یوں سمجھ لیے کہ کلائمیکس ہے اس مضمون کا کلائمیکس نقط عروج یہاں آ رہا ہے اور وہ ہے اجتماعی عملی توحید انسان جو ہے ایک متمدن حیوان ہے یہ مانتے ہیں سب لوگ تمدن مل جل کر رہتا ہے اسے اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے اجتماعی نظام کے مختلف پہلو ہم نے شمار کیے ہیں ایک معاشرتی نظام ہے اس سے بھی پہلے آئلی نظام ہے خاندانی نظام ہے پھر معاشرتی نظام ہے پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے پھر سیاسی نظام ہے یہ تمام جو نظام ہیں یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابع نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہے وہ تو شرک ہے پھر افراد جو ہیں اکیلے اکیلے اس میں ہو سکتے ہیں وہ واحد ہوں اور وہ کس شکل میں ہوں گے جب کہ وہ تن من دھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قلا کما کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس کے اندر لگا دیے ہوں تب تو وہ ہے مواحد ورنہ تو وہ مشرق ہے اگر مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں پاؤں پھیلانے کے لیے جائیداد بنانے کے لیے اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لیے کسی اور معاملے میں ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس نظام کو ذہنت قبول کر لیا تو جنہوں نے اس تاغوت کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں بلکہ تعجد بھی پڑھتے ہوں تو اقامت دین کی اصطلاح اس صورت میں آ رہی ہے اور اقامت دین کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذرو ایسا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف یہ ویسے تو دو صورتوں میں سے ایک ہے جس میں پانچ حروف آئے ہیں ایک ہم پڑھ چکے ہیں قاف ہا یا عین سود لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حامیم علیحدہ اور عین سین قاف علیحدہ تو دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے وہ میں عرض کر ہی دوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورا ہے جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے مدنی قرآن میں وہی مقام سورہ شورا کو حاصل ہے مکی قرآن میں اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ دگنی ہے اس سے اس کی آیات ہیں انتیس اس کی آیات ہیں تریپن اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دگنا ہے مدنی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے قزال کا یو ہی لئی کا ویل لذیر امن قبل کا اللہ العزیز الحکیم قزال کا اسی طرح وہی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے اب یہ قزال کا کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا کہ جس طریقے سے حضور کہتے تھے مجھ پر وہی آئی ہے اور ایک اس سورہ مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وہی کی قسمیں جن کا کہ میں نے اس تعارف قرآن والے لیکچر میں ذکر کیا تھا تو وہاں آگے جا کر آ جائے گا کہ وہی کس کس طور سے آتی ہے انسانوں پر آتی رہی ہے تو قزال کا کی تشریح اس صورت میں وہاں ملے گی لہو معافی سماوات و معافی لرد اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں وہ علی العظیم اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عصمت والا ہے تقاد سماوات یا تو فتر نہ من فوق ہند 
آسمان قریب ہے کہ اوپر سے پھٹ پڑے یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے اتنا وزن ہے اتنے فرشتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سر بسجود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کیفیت ہے وہاں پہ وما یالم و جنود عرب کا اللہ ہوں اس جو تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خود اس کے تو وہ پھٹ پڑنے کے تیار ہیں بل ملائے کا تو یہ سب بہو نہ بحمد رب ہند یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اہل زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں ول ملائے کا تو یہ سب بہو نہ بحمد رب ہند وہ اپنے رب کی تصویر کے ساتھ ہم بھی کرتے ہیں وہ استغفر لمن فل ارد اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہے اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ ان اللہ ہو الغفور الرحیم آگاہ ہو جاؤ یقین اللہ ہی غفور ہے اللہ ہی رحیم ہے ولدین تخذ مندو نہیں اولیا اور وہ ہستیاں کہ جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیا حمایتی مددگار بچانے والا شافع اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لیں گے اللہ حفیظ علیہم اللہ تعالیٰ خود ان کا بے نگران اللہ ہے غما انت علیہم بے وکیل اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے وہ کزال کا اور انا علیہ کا کزال کا پھر آ گیا جیسے کزال کا پہلی آیت میں تھا اور یہ ساتویں آیت میں بھی ہے اس کزال کا کا مفہوم آگے جا کے واضح ہوگا اسی طرح ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف اے نبی قرآن عربی یہ قرآن عربی لے تن ذرا ام القرا و من حولہ تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ سب سے بڑی بستی سب سے اہم بستی یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص کے آیت نمبر انسٹھ میں آیا تھا حتیٰ نب آسا فی ام میں ہا رسولہ جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دیں تو اب یہ ام القرا ہے جو بکے جو عرب کے لیے ام القرا ہے ویسے یہ پوری دنیا کا ام القرا ہے لیکن ذرا ام القرا اگر حضرت اعظم واقع یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت اعظم کا بنایا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقع ام القرا پھر یہی ہے بیت العتیق بہت پرانا گھر تاکہ آپ خبردار کریں ام القرا کے رہنے والوں کو امن حولہ اور جو ان کے ارد گرد ہیں یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا میں نے ارد گرد جو ہے وہ تو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی وہ تن ذرا یوم الجم میرے اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن قیامت کا دن لا رہے وفی جس میں کوئی شک نہیں ہے فریق ان فل جنت ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ فریق ان فل سعید اور ایک جماعت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی ولاؤ شاہ اللہ لجا الحم امتم واحد اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک امت بنا دیتا سبھی مومن ہوتے ولا کی یوت خلو میں یہ شاہ فی رحمت ہی لیکن نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے جو خواہش مند ہوتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے یہ مفت میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں دینے کو نہیں ہے اسے نہیں بنائی ہے جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کی قیمت ادا کرے ان اللہ اشترا من المومنین انفسم و اموالا بن الحب الجنہ و ظالم الحم ولی ولا نصیر اور جو ظالم ہوں گے مشرق ہوں گے کافر ہوں گے ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے ابھی تخد من دو نہیں اولیا دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے کہ اپنے اور حمایتی اختیار کر لیے ہیں فلاح ہول ولی تو ایک کم عقلو اللہ ہی ہے ولی ایک ہی ولی ہے بس اس کو پکڑو اسی کو اپنا ولی مانو اللہ ولی الزین امن یخر جو ہوں ظلمات نور وہ ہوا یو ہی الموتا وہی ہے کہ جو زندہ کرے گا بردوں کو وہ ہوا اللہ کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ مختلف تم فی من شعین فحکم ہو یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا اس کی تمہید بند رہی ہے تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے حاکم وہ ہے اس کے لیے ہے حاکمیت سوورنٹی بلونگس ٹو ہم اینڈ ہم الون سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم تا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی متان آزری اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی ایک اللہ کی حکومت ایک اللہ کی مرضی ایک اللہ کا قانون ظالم اللہ ربی علیہ توکل تو وہ ہے اللہ میرا رب اس پر میں نے توکل کیا ہے وہ الہ انیب اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے فاتر السماوات والارض وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے جاڑا لکم من انفس کو مزوا 
اس نے تمہاری ہی نو سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی جوڑے بنا دیے وہ منر انا میں ازوا جا اسی طرح چوپایوں میں بھی ہر اسپیشیز کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے ید رو کنفی اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے افزائش نسل اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے لئی سکا مسلح شعیون اس کی یونیک ہستی اس کے مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں اب یہ اب کیا کریں ایک چیز ایبسلیوٹ نگیشن کے لیے ہمارے اور ہماری زبان میں کوئی کوئی اسلوب ہے ہی نہیں اس جیسی کوئی شے نہیں اس کی سی کوئی شے نہیں اس کی مثال کسی بھی کوئی شے نہیں اب یہ اس سے زیادہ یہ اور, اور اس کے اندر ایمفیسس کا ایبسلیوٹلی یونیک لا مثل له ولا مثال له ولا نزد له ولا ند له وہ جو بھی آپ الفاظ اتنے بھی جمع کرتے رہیں گے وہ ہوا سمیع البصیر اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا لہو مقالی سما بات ورلا اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں جب سو تو رزق علم شاہ وہ بچھا دیتا ہے اور کھول دیتا ہے بست وسیع کر دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر راشنگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے ان نہ ہو بالکل شعین علیم اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے کس کے لیے وہ بہتر ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمکس ہے اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمکس ہے عقیم اقامت الدین کے موضوع پر شرع لکم من الدین اے محمد پر ایمان لانے والو اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے ما وسا بھی نوحن جس کی وسیعت کی تھی نوح کو ولزی اوہنا الیک اور جس کی وہی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم شرع لکم یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے شرع لکم بس صرف فرق یہ کہ یا لذین آمن یا نہیں آیا یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے لیکن جمع کے سیزے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے سیزے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت یہاں امت سے خطاب ہے شرا لکم من الدین تمہارے لیے دین میں وہی شے مقرر کی ہے ما وسا بھی روحن جس کی وسیعت کی تھی اس نے نوح کو ولزی اوہنا علیق اور جس کو کی وہی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم وما وسینا بھی ابراہیم و موسا و عیسیٰ اور جس کی وسیعت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسا کو اور عیسیٰ کو ان عقیم الدین کے دین کو قائم کرو دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسا کا عیسیٰ کا علیہ مسلح تو بس ایک ہی ہے دین تو ایک ہی ہے ان حاضی امت کو امت واحد معنی رب کو فابدون دین تو ایک ہی ہے شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین کو قائم کرو موسا کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو اس کے لیے لڑو جاؤ جنگ کرو اور اس خطہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو تو صحیح سب کی یہی تھی جد و جہد یہی تھی توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے قائم کرنے کی جد و جہد کرو انقیم الدین ولا تفرقو فی دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اللہ دین فرق الدین ہوں یہ ہم پڑھ چکے ہیں دین کو پھاڑ دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے یہ تفرقہ یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع دین زیادہ ثابت ہے میں کرتا ہوں کسی کی رائے ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے وہ نہیں کرتا کوئی حرج نہیں لیکن دین میں دین ایک ہے دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی دین میں فرق نہیں ہے وہ تو چاہے حنفی ہیں مالکی ہیں شافی ہیں حمبلی ہیں سلفی ہیں دین تو سب کا ایک ہے اسلام اس طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی سیدیت محمدی دین سب کا ایک اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو ولا تفرقوفی دین میں تفرقہ نہ ہو یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے دو ہی سچویشن ممکن ہیں یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو صحیح ہے خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آندھی آ رہی ہے تو آپ آپ اس کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے اس کو قائم رکھو خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو 
اب سر نو اسے آپ ریکٹ کریں گے تو یہ دونوں طرح جو میں بالکل صحیح ہے قائم کرو قائم رکھو قائم ہے تو قائم کرو قائم نہیں ہے تو رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو ان عقیم الدین ولا تو تفر رقوفی کب اور عرل مشرقین مات ملے بہت بھاری ہے یہ مشرقین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں انہوں تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو حکومت کا ہے حکومت کو دو اور جو مولوی کا حق ہے وہ مولوی کو دو اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے ٹھیک ہے ہمیں ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل ہی رہا ہے نا تو وہ تو پھر گویا کہ اس دین کی تنفی ہو گئی جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا جس نے ریکنسائل کر لیا ذہن اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں کب اور عالم مشرقی نماتا اسی وجہ سے آتا ہے نا دو جگہ اور ایک دفعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق کے لیے رہو الدین کل ہی و نو کرے ہر مشرقون چاہیے مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار ہو لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کرے چاہے مشرقوں کو کتنا ناگوار ہو مشرق تو پسند نہیں کرے گا اللہ یشتبی الہی میں یشا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ یادی الہ میونیب اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کہ ہدایت دے گا یہ اللہ کی شان ہے اللہ کسی کو راہ چلتے کو بلا لیتا ہے اس کو صوفیہ کہتے ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں سلوک طے کر رہے ہیں روحانی منزلیں طے کر رہے ہیں پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی مقام پر آ گئے ہیں اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے اور پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں شہدا جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں کھینچ لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے مزاج کی وہ کیفیت تھی نہیں ان کو تو بالکل مزاج ہی اور تھا ان کی دلچسپی ہی اور تھی وہ تو کھینچ لیا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اب یہ جو اقامت دین کا دعوت دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے فرمایا کہ اے مشرک اے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ اپ کی بات کو قبول کر سکے کب اور عل المشرکین ما تدو ملے تو بہت بعید ہے اس سے البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ تو واقف ہیں اللہ سے کتاب سے تمورا تورات سے جیل سے اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں یہ تو آسانی سے مان لیں گے یہ بھی امید نہ رکھیے آپ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جب کہ ان کے پاس حق آ چکا تھا کس لیے وما تفرق کو علام امباد ما جا ہوں علم بغی ام بے نہ ہوں یہ آپس میں زندہ زندہ ہے آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے یہ رو شرم دونوں کا قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا ایک نے غربی کر لیا جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں بہو یقین کتاب اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب قالت الحود الحصت نثار اللہ شہ و قالت نثار الحصت الحود اللہ شہ بہو یقین کتاب تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے جہاں توقع نہ رکھیے توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کی امید نہ رکھیے امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے تھک جائیں گے کبور آل المشرقین اب یہ دیکھیے اقامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل شے ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں مشرقین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے وما تفرق اللہ میں بعد با جا علم و بغیم بین ہوں ولاؤلا کلمت ان سبقت رب کا علاجل مسما اور اگر وہ بات پہلے ہی سے انتر رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسما ہے ایک معین وقت ہے لقد یا بہ رہا ہوں ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے وہ ان نذیر عور رسول کتاب من بعد ہم اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد لفی شک کی من ہو مریب وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے 
جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں آپس میں دست و غریبان ہیں لڑ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں انہوں نے تو پڑھی ہوئی ہے یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں اور پھر ان کا کردار یہ ہے تو کیا ہے اس کتاب میں پھر در نوٹ کیجئے اس کو لذین او رسول کتاب امم باد ہم لفی شکم من ہم ریب ان کے نشوکوں کو شبہات ریب پیدا ہو جاتے فلزال کا فد ہو فلزال کا فد ہو تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے ذال کا اشارہ کدھر ہوگا ان عقیم الدین اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے وسطیم کا ماں امرتا آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اسی پر جمے رہیے نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا ودو لو تو دھنو فیود ہنون یہ کافی تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں لیکن آپ نہیں آپ کھڑے رہے الحق کو بھی رب کم سورہ کہاف میں ہم پڑھ چکے ہیں الحق من رب کم ومن شاہ فل یومن ومن شاہ فل یقفر یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے پورے پر ایمان لائے جو چاہے چھوڑ دے دفاع ہو جائے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے فلزال کا فد و استقیم کما امر طبلا تب احوا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے یہی بات ہے جو پھر آگے سورہ بکرا میں آئی آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازل تو بعد میں ہوگی نا ابھی پانچ چھ سال کے بعد نادل ہوگی سورہ بکرا لن تردان کر یہود و لن نسارا حتہ تب ملتا ہوں اے نبی یہودی اور نسرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو ہماری گدیاں ہیں ہمارے ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں ہمارے مدرسے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندیں ہیں ہماری ہمارے پیچھے چلو ہم تمہارے پیچھے کیوں چلے بڑی اہم ہیں یہ تین آیتیں بڑی اہم ہیں بڑی اہم ہیں شرح علقم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ پدرویں آیت ان فل ذال کا فد و وسطیم کما امرتا ولا تب احوا ہوں و قل آمن تو بما انضل اللہ من کتاب اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا یہ سورہ حامی مسجدہ کا وہ کتاب چھ دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی اتل ماہ من کتاب رب کا واقعی صلاح ان صلاح تنہا فاشا بل بل کر وہ امر تو لے آ دینا بہن کو مو کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بہن عدل قائم کروں تم مجھے کوئی وائز نہ سمجھو واز گو وائز قصہ گو واز کہنے کے لیے آئے اچھی باتیں کہیں لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں یہ بھی واس کر کے چلے جائیں گے کچھ خدمت کر دیں گے ان کی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک محفل ہم نے منعقد کر لی ثواب ہو گیا حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا لوگوں جب بیت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا امر تو لے آ دینا بہنا کو اللہ رب نا و رب کم ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے لنا امال نا و لکم امال کم ہمارے لیے ہمارے امال ہے تمہارے لیے تمہارے امال ہے لا حجت بہن نا آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ یجما و بہن نا اللہ ہمیں جمع کر دے گا یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبت قریب ہوتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہ کرو اس طرح کر لو مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے طریقہ کار یہ نہیں یوں کرو کہ یہ بھائی دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں ہمیں وہ صحیح معلوم ہو رہا ہے آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے اس میں حجت بازی کیا ضرورت ہے آپ بھی مخلص ہیں ہم بھی مخلص ہیں مقصد ہمارا ایک ہے آج نہیں تو کل جمع ہو جائیں گے یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جسے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا جڑ جائیں گے جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے آپ اس پر عمل کیجیے ہم اس پر عمل کریں گے اللہ رب نا و رب کم لنا امال نا و لکم امال کم لا حجت بین نا و بین کم اللہ یجما و بین نا اللہ ہمیں جمع کر دے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں جیسے منا سے چلتے ہیں قافلے لاکھوں قافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں 
اور وہ آٹھ نو دس سڑکیں ہیں سڑکیں کیا ہیں وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈز ہیں چل رہے ہیں قافلے لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں تو اگر تو ہماری منزل واقعی قامت دین ہے تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں آگے پہنچ جائیں گے اللہ یجما و بین اللہ میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا اور بالفرد اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے الہ المصیر ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا ولزین یوہا جو نف اللہ بمباد مستجی بلحو حجت ہم اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبے کہہ دی ہے یعنی اصاب کن الولون میدان میں آ گئے ہیں اور اب تو انتظار ہے کہ ون نظیر تب احسان اب لوگ آئیں جوک در جوک آئیں فوج در فوج آئیں لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں حجت ہم دا حضرت رب ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے پادر ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ ہم غضب اور ان پر اللہ کا غضب ہے وہ لہم عذاب الشدید اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ الزی انضل الکتاب اب الحق والمیزان یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہے یا سورہ حدید میں ہے سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معاہم الکتاب اب المیزان علی یقوم الناس بالقسط یا یہاں ہے اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان میزان وہ نظام ہے دین حق کا کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے میزان تول کر دیتی ہے پھر اللہ نے دین کو مقرر کر دیا لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے نظام دیا ہے میزان دی ہے وما یدنی کا لال نسات قریب کیا پتا کہ قیامت سر قریب آئی کھڑی ہو اور اسات سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتا مہلت عمل کل ختم ہو جائے کیا پتا ہم میں سے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو کیا پتا تاخیر و تعویر میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے یستاج الزین لایومنون بحا اس قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے و لذین آمن و مشفقون منہا جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں لرزا و ترسا رہتے ہیں جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا یا خاف الومن تقلب و فیل قلوب و الفسار وہ لوگ تو اس مقام پہ بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزا و ترسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہوگا الزین آمن و مشکور امن و یا لمون الحق وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے آ کر رہے گی اللہ ان الزین یو مارون افسات نفی دلال بعید آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک شک و شبہ کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے اللہ لطیف بعد یرز و کمیا شاہ اللہ بہت باریک بین ہے اپنے بندوں کے لیے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے میں آپ کو حضرت مسیح کا وہ قول بھی سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں ہے کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے پیو گے کیا جنگل کی چڑیاں جو ہیں جو نہ ہل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں لیکن صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں تو وہ رب جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہے اور کل جلا دی جائے گی کیا وہ تمہیں نہیں تمہارا تن نہیں ڈھکے گا لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے تو فرمایا اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے ایک دفعہ یکسو ہو کر فیصلہ تو کرو کہ اب اپنے آپ کو وقف کرنا اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں سے رسک دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا منجت تق اللہ یجو مخرجن و یار ذک ہو من ہے سو لا یا تصب لیکن اس کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے توکل ضروری ہے ہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے لیتا ہے سختیاں بھی آ جاتی ہیں امتحان پھر آدمی ثابت کر دے کہ میں میں تو یکسو ہوں اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا 
اللہ پھر راستے کھول دیتا ہے بہو القوی العظیم وہ تو بہت قوی ہے زبردست ہے اب یہ جو مضمون آگے آ رہا ہے یہ وہ ہے جس کی کلائمیکس ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں من کانا یورید العاجل تعجل نہ لہو فیا مان شاہ من نورید یہاں وہی مضمون مختصر آ رہا ہے من کانا یورید و حرص الآخرت نزد لہو فی حرص جو شخص کے طالب بن گیا ہو آخرت کی کھیتی کا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے ومن کانا یورید و حرص دنیا اور جو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا طالب نوتی ہی منہا ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں تما لہو فی الآخرت من نصیب پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ام لہم شرکا و شرع لہم من الدین ما لم یادم بہ اللہ یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے ایک تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کوئی سند اتاری نہ سلطان اتاری نہ کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی دلیل اتاری کہیں کچھ ہے ہی نہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرد ہے یہ سورہ مبارکہ اس بات میں کیا ان کے کوئی ایسے شرکا بھی ہیں کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو کوئی قانون دیا ہو کوئی نظام دیا ہو لات اس ضامنات ہو بل کوئی انہوں نے تمہیں کتاب دی ہے کوئی شریعت دی ہے کوئی نظام دیا ام لہم شرکا و شرع لہم من الدین ما لم یادم بہ اللہ جس کے کہ اللہ نے عزم نہ دیا ہو حکم نہ دیا ہو اگر تو واقعی کوئی الہ ہے کوئی واقعی ہے تو اسے دینا چاہیے یہ نظام ہے تمہارے لیے نظام کے بغیر کیسے الہ ہو گیا ام لہم شرکا کیا ان کے کوئی ایسے شرکا ہیں شرع لہم من الدین کہ انہوں نے دین میں کوئی شے ان کے لیے ایسی طے کر دی ہو کہ ما لم یادم بہ اللہ جس کے لیے حکم نہیں دیا اللہ نے وہ لہ اللہ کلے مت الفصل لقد یا بہ نہم اور اگر ایک فیصلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی ان کے درمیان فیصلے کر دیے جاتے وہ ان ظالمین لہم عذاب النعیم اور ان ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے طرف ظالمین مشفقین مما کا سب اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے تم دیکھو گے ان ظالموں کو مشرقوں کو کافروں کو کہ ڈر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے اپنی کر, اپنے کرتوتوں کے تصور سے مما کا سب اب اس سے تو پتہ ہوگا بل انسان و اللہ نفسی بصیرہ انسان کو تو معلوم ہے اپنی کیفیت تو معلوم ہے اسے تو لرز لرزہ و ترسا ہوں گے وہ ہوا واقع بہم اور وہ ان کے اوپر پڑھنے والا ہوگا اب جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا کہ اب ان کے سروں پر ٹوٹنے گرنے والا ہوگا وہ لذین آمن و عامر صالحات اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے عمل صالح کا حق ادا کیا فی روزات الجنات وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے لہم عائشہ و نائم درب ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے ذال کہ الفضل القبیر یقین یہ بہت بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی ذال کل لذی یوبشر اللہ عباد الزین آمن یہ ہے وہ انجام انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو الزین آمن و عامل الصالحات جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ سلکم علیہ من اجر اجر اللہ سلکم علیہ اجر المبد تفیل قربا کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا کوئی اجر نہیں مانگتا کوئی مزدوری نہیں مانگتا کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا ال المبد تفیل قربا سوائے قرابت داری کے لحاظ کے وہ میں یکترف حسن تن نزد لہو فیحا حسنا اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے ان اللہ غفور شکور یقین اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے ام یقول الفترا اللہ کزبن کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے فعین یا شاہ اللہ یقتم علاقل بک اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فروا رہے ہیں کہ اے محمد اگر ہم چاہیں اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وہی آ رہی ہے وہی نہیں آ سکے گی یعنی وہی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے کو جائیے کہ آپ اس کو بنائیں گھڑیں اور اس کو خود تصنیف کریں یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے وہ بھی شے ہے اگر ہم چاہیں اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو لنظہب بلزی لنظہب النہ بلزی او حینا علیک پھر ہم لے جائیں سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وہی کو اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سے ہم سلب کر لیں اختیار مطلق ہمارا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں وہ یم اللہ الباطلہ و یحق الحق بکل ماتی اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محو کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے 
اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے اپنے کرے مات سے ثابت فرما دیتا ہے بس اس میں وقت لگتا ہے لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابطال باطل یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں وہ احقاق حق اور ابطال باطل کا جو ہے مرحلہ گویا کہ وہ مبرہن ہو گیا واضح ہو گیا اور الفرقان فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین ان نہ علیم و مزاج صدور یقین وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے وہ اہو الدی یقبل التوبت رانی باد ہی اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے وہ یافو عن سیاحت اور ان کی بہت سی برائیوں سے اف و درگزر بھی سے بھی کام لیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں وہ یادم و مات فرون اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کے علم میں ہے وہ یستجیب الزین عامن و عامل صالحات و یزید ہم من فضلی اور جو لوگ ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے ساتھ ایک عمل کر رہے ہو ان کی وہ دعائیں سنتا ہے قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے مزید ان کے اندر ان کے ایمان اور اعمال کے اندر ترقی فرماتا ہے ول کافرون الحم عذاب الشدید اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لیے تو پھر بہت سخت سزا ہے ولا و بسط اللہ رزق العباد ہی لب غوف الرد اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا خزانے جو ہے بہت کشادہ کر دیتا ہر ایک کو بالکل با فراغت ہر وقت بہت سہولت رزق مل رہا ہوتا تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے مشقت کرنی پڑتی ہے تب ان کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے ولا بسط اللہ رسق علیہ باد ہی لبوف الرد ولا کی یونس جرو بے قدر اما یا شاہ لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے ان نہ بے عباد ہی خبیر بصیر یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے وہ الزی یونز الغیس اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے ممباد ما قنت ہوں جب کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو دلوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے وہ الزی یونز الغیس ممباد ما قنت ہوں و ین شور و رحمت اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے عام ہو جاتی ہے اس کا بستر بس جاتا ہے وہ الولی الحمید اور یقین الوہی ہے کہ جو پشت پناہ ہے مددگار ہے حامی ہے اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے وہ من آیات ہی خلق و سماوات و لرد اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کے تخلیق و ماں بس صفی من داب اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے ہیں ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں زمینوں زمین میں آپ کو معلوم ہے حیوانات ہیں اشرات العرض ہیں طرح طرح کے جاندار ہیں اور پھر انسان ہیں وہ اعلیٰ جم اہم اضا یا شاہ و قدیر اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے چاہے وہ پھیل گئے ہیں پوری زمین میں پھیل گئے ہیں آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا وما سابقم میں مصیبت ان فما کسبت ایدی کم اور تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے و یافو ان کثیر اور بہت سے تمہاری جو خطائیں ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ اف کرتا رہتا ہے معاف کرتا رہتا ہے تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمیازہ کچھ تھوڑا بہت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے ومان تم بے موجودین فی الارض اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو شکست دے سکتے ہو اور گویا کہ یہاں پر مخفف مانیے ولاف سما جس طرح کہ اس سے پہلے آ بھی چکا ایک مقام پر نہ آسمان میں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا اس کی اپنی تدبیر ہے وہ فعال الما یورید ہے جو ارادہ کر لیتا ہے کل گزرتا ہے وما لکم من دون اللہ میں ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار ومن آیات ہل جوار فل باہر کل عالام اور اسی کی اس کی نشانیوں میں سے وہ وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ پہاڑ ایسے جہاز بڑے بڑے جہاز ان یشا یوس کی نری ہا اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے ہوا کو ساکن کر دے اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ بادبانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی انہیں لے کر چلتی تھی ان یشا یوس کی نری ہا اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا جو ہے ساکن ہو جائے فیض لل نہ روا کے دا ظاہری تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹھ پر یعنی سمندر کے جو ہے پانی کی سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے ان نفیزا کل آئے آتے ہیں لیکن لے سبار ان شکور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں اور یوں بے قہن بے ماں کا سب یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے 
گناہوں کی پاداش میں وہ آف و کثیر لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے اور بہت سی خطاؤں اور تقصیرات سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے وہ یالم الزین یجادن الفی آیاتنا مالحم محیص اور تاکہ انسان جان لے کہ جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں کٹ حجتیاں کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ مضامین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں وہ جو عام مکی صورتوں کے مضامین ہیں وہی رد و قدا وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرقین کے ساتھ کفار کے ساتھ لیکن اب اس صورت کا اقامت دین جو اس کا جو اصل جو ایکسس ہے اس کا جو عمود ہے اس کے اعتبار سے دوسرا نہایت اہم مقام اب آ رہا ہے آٹھ آیات ہیں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں میں کیا اوصاف ہونے چاہیے اگر یہ اوصاف نہیں ہوں گے تو وہ اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکیں گے تو یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس سیرت کا اس کردار کا کہ جو لوگ یہ طے کر لیں کہ ان سلاتی و نسکی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین جو اصولی طور پر ایک عزم کر لیں کہ اب ہمیں اپنی بہترین توانائیاں اور قوتیں صرف کرنی ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تو ان کے اندر کیا اوصاف پیدا ہونے چاہیے وہ جو علامہ اقبال کا ایک بڑا سادہ سا شعر ہے ہو صداقت کے لیے جس دن میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پی کرے خاکی میں جاں پیدا کرے تو یہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جد و جہد کے لیے واقع تر موضوع ہو سکو پہلی بات فما اوتی تم من شعین فمتا الحیات دنیا جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کے کا ساز و سامان ہے برتنا ہے وما اند اللہ خیر و ابقا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے لذین آمن و اعلیٰ رب ہند یا توکل ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر اپنے رب پر توقل کریں یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا و معافیہ سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسک ہو چکی ہو جب تک یہ بے رغبتی نہیں ہوگی دنیا سے اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے پھانس آپ کے دل میں چبھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہے اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے ہیں قامت دین کی جد و جہد میں لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ وہ دھیمو نیچے گریں گے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی طے کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں اور نمبر دو یہ کہ توکل اللہ پر یہ دو ایک آیت کے اندر یہ دو شرطیں آئیں اب آگے چلیے ولدین یشتنبون کبائر الاسم والفواحش اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہے بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس اس قدم میں اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون سورہ سورہ نساء میں آ چکا ہے ان تجتنب کبائر مات الحون عن ہو نکفر عن کم سیات کم و مدخل کم مدخل کریمہ دوسری مرتبہ اب یہاں آ گیا ہے یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جد و جہد کرنے والے ہوں انہیں قبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے سگائی کے معاملے میں جس قدر زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بالکل غلط رخ ہے سگائر کے بارے میں کم اور قبائر کے بارے میں ہو اصل سگائر تو اس خود بھی ان الحسنات ضمن سیات جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے الٹا برعکس ہو جاتا ہے معاملہ کہ ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جزرس ہو جائے اور بہت ہی باریک بین ہو جائے لیکن جو جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو یہ صورت حال جو ہے یہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے یہ بیماری کی صورت ہے یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواہش سے اور بے حیائی سے وہ ازا ما غزم ہم یقفرون اور یہ کہ اگر کبھی کہیں غصہ آ جائے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامی مسجدہ میں بھی کہ وہ اما یندغن کا من شیطان نزغن وہ اگر شیطان کی کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو وہ ازا ما غزم ہم یقفرون جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ڈھانپ دیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں غفر کے معنی ڈھانپ دینا ہے ویسے اس کے جو عام ترجمہ ہے معاف کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ غصے غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں بلکہ اس کے اندر اف کی, کی صورت ہو جب غصہ آئے ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے وہ اور بات ہے ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے ویزا ما غزم ہم یک فرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں یا یوں کہیے غصے کو پی جاتے ہیں یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال لیتے ہیں غفر جو ہے مغفر کہلاتا ہے خود کہ جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بچ جائے اور خود اس کو روک لے تو مغفر غفر کے مانی ڈھانپ لینے گناہ کو ڈھانپ لینے والی شے ہے اللہ کی مغفرت 
اسی طریقے پر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والا ول کازمین الغیز یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عال عمران میں نمبر آگے چلیے وہ لذین استجاب رب اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لب بیک کہا وہ پکار کون سی ہے اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعل امر آیا ہے جمع کے سیگے میں ان عقیم الدین اور ایک فعل نہیں آیا ہے جمع کے سیگے میں ولا تفر رقوفی پوری صورت میں اب تک نوٹ کر لیجئے گا جا کر تو یہ پکار اللہ کی کون سی ہے عقیم الدین ولا تفر رقوفی اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فل ظال کا فد ہو اسی کی دعوت دیتے رہیے آپ کی دعوت اقابت دین کی دعوت ہو یا آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ ہیمر نہ کر رہے ہو کسی جزوی سی شے کو آپ نے ہدف نہ بنا لیا ہو اصل ہدف اقامت دین فل ظال کا فد ہو وسطیم کما امرتا ولا تر تب ہوا ہو اب یہاں فرمایا و لذین استجاب رب ہم جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لب بیک کہا وہ اقام السلاط اور نماز قائم کی اور وہ امر ہم شورا بین ہوں چونکہ اب اجتماعی زندگی ہے جماعتی زندگی ہے اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں جو قدم اٹھائیں وہ اپ باہمی مشاورت سے ہو یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے غلطی ہو گئی ہے ان کو بھی آپ وہ شاور ہوں فی الامر فاف ہوں وسطق فر ہوں وہ شاور ہوں فی الامر حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے اس لیے کہ اس سے دل جوئی ہوتی ہے ساتھیوں کے اندر میوچول کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا غزبۂ عہد میں یہی ہوا ہے غزبۂ بدر میں یہی ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا جب بعض صاحبہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت ہو ہم اپنی رائے دیں اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے کیمپ اکھاڑو وہاں لگا دو وہ امر ہم شور آ بین ہوں وہ بما رضق نہ ہوں الفقون ایک اور شے جو لازم ہے اقامت دین کی جد و جہد میں جہاں وقت لگے گا جہاں آپ کی توانائی صرف ہوگی اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے وہ دعوت دین کا کام ہو اقامت دین کی جد و جہد ہو وہ مما رضق نہ ہوں الفقون یہ انفاق کا مضمون آ گیا اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں ولدین ادا اصاب ہم البغ ہم ینتصرون یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ اس دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ اتفا بلتی ہے احسن اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو لیکن اقامت دین کی جد و جہد اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے جیسے قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا قاتل فی سبیل اللہ نظین یو قاتل اخرجو ہوں من ہے سو اخرجو کم نکالے انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے یہاں آ کر معاملہ کیا ہے ولزین ایزا اسا بہم البنگ یو ہم یم تصرون اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں یعنی یہاں پر اب تو اس کو اصل میں جد و جہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا وہ دعوت کا مرحلہ تھا ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کہ تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا اور وہ ہمارے جو ہمارے اندر جو ان کے رشتے دار ہیں قریبی وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے اس لیے کہ یہ سدیہ دے کر چلے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ اکثر و بیشتر آ کہ نہیں آ وہ چڑھائی کر کے آ گئے عہد کے اندر تو اس لیے وہاں پر آ کر جب اقامت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں وہ جد و جہد آتی ہے تو اس میں ہے وہ لذین ایزا اصاب احم البغ ہم ین تصرون یہ گویا کہ ان دونوں مراحل کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے بارک اللہ علی ولکن فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات وزق الحکیم